வெல்கம் டு எக்ஸாம் ஸ்டெடி யூடியூப் சேனல் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முக்கியமான நாட்கள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் ஒன்று உலகளாவிய பெற்றோர்கள் தினம் உலகளாவிய பெற்றோர் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஐநா பொதுச்சபையால் இந்த தினம் உலகெங்கும் உள்ள பெற்றோர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக அறிவிக்கப்பட்டது பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்காக உயிர் தியாகம் மற்றும் முடிவில்லா அன்பு செலுத்துவதை பாராட்டுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக குழந்தைகளுக்கு இந்த தினம் வாய்ப்பை வழங்குகிறது ஜூன் ரெண்டு அமெரிக்கன் இந்திய குடியுரிமை தினம் ஜூன் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஜனாதிபதி கால்வின் கூலிட்ஸ் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் சட்டத்தில் கையெழுத்திட்டார் இந்த சட்டம் அமெரிக்காவில் பிறந்த அனைத்து அமெரிக்கன் குடிமக்களுக்கும் குடியுரிமை வழங்கியது ஆயிரக்கணக்கானோர் முதலாம் உலக போரின் போது ஆயுதப்படைகளில் பணியாற்றினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜூன் மூன்று உலக கிளப்ஃபுட் நாள் ஜூன் மூணாம் தேதியை உலக கிளப்ஃபுட் தினமாக அறிவித்தது டாக்டர் இக்னேஷியோ பொன்சேதி பிறந்த தினத்தை நினைவு கூறும் விதமாக இந்த நாள் தேர்வு செய்யப்பட்டது இவர் கிளப்ஃபூட் நோயை குணப்படுத்தும் பொன்சேதி முறையை கண்டறிந்தவர் ஆவார் கிளப்ஃபூட் மிகவும் பொதுமான தசைக்கூட்டு பிறப்பு குறைபாடு ஆகும் இது ஒவ்வொரு வருடமும் ரெண்டு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறது இது வளரும் நாடுகளில் எண்பது சதவீதம் ஆகும் ஜூன் நாலு ஆக்கிரமிப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி குழந்தைகளின் சர்வதேச தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஐநா பொதுச்சபை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் நாலாம் தேதியை ஆக்கிரமிப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி குழந்தைகளின் சர்வதேச தினமாக அனுசரிக்க முடிவு செய்தது இந்த நாளின் நோக்கம் உலகெங்கிலும் உடல் ரீதியான மனரீதி துஷ்பிரயோகத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் வழிகளை உணர்த்துவதற்காக உள்ளது மேலும் குழந்தைகளின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான ஐநாவின் உடன்படிக்கையை இந்த நாள் உறுதிப்படுத்துகிறது வரலாற்றில் மிகவும் விரைவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சர்வதேச மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் ஒப்பந்தமான குழந்தைகளின் உரிமைகள் பற்றிய ஒரு உடன்படிக்கை மூலமாக ஐநாவின் இந்த பாதுகாப்பு வேலை செயல்படுத்தப்படுகிறது ஜூன் அஞ்சு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் உலகளாவிய விழிப்புணர்வு மற்றும் நமது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த நிகழ்வானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு துவங்கியதிலிருந்து உலகளவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவலாக கொண்டாடப்படுகிறது ஒவ்வொரு உலக சுற்றுச்சூழல் தினமும் குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூழல் குறித்து கவனம் செலுத்துகிற ஒரு கருப்பொருளை மையமாக கொண்டு ஏற்பாடு செய்யப்படும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான நோக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்று மாசுபாட்டை ஒழிப்போம் என்பதற்காக ஆகும் ஜூன் ஐந்து சட்டவிரோத குறிப்பிடப்படாத மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடிப்புக்கு எதிராக போராட்டத்திற்கான சர்வதேச தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பதினொன்று முதல் இருபத்தி ஆறு மில்லியன் டன் மீன் இழப்புக்கு பொறுப்பற்ற மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடிப்பு நடவடிக்கைகள் தான் பொறுப்பு என்று ஐநா உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு தெரிவித்தது இந்த தாக்கத்தை குறைப்பதற்கு ஐநா பொதுச்சபை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலையான வளர்ச்சி நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் கோல் பதினான்கின் இலக்கு நான்கு குறிப்பாக சர்வதேச சமுதாயத்தை சட்டவிரோத குறிப்பிடப்படாத மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடிப்பு நடைமுறைகளை இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் முடிவுக்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது ஜூன் ஏழு உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பரில் ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சபை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு முதல் உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் ஏழாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் ஏழாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது இந்த ஆண்டு உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் கொண்டாடப்படுவதற்கும் மேலும் இனி வரும் ஆண்டுகளில் கொண்டாடுவதற்கும் உலக சுகாதார நிறுவனம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்புடன் இணைந்து உறுப்பு நாடுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க உள்ளது ஜூன் எட்டு உலக மூளைக்கட்டி தினம் உலக மூளைக்கட்டி தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது முதன் முதலில் இந்த நாள் ஜெர்மன் மூளைக்கட்டி சங்கத்தால் அனுசரிக்கப்பட்டது இது ஓர் லாப நோக்கமற்ற அமைப்பு மூளையில் செல்களின் அசாதாரணமான வளர்ச்சி மூளைக்கட்டி என்று வழங்கப்படுகிறது இந்த தினம் அனைத்து மூளைக்கட்டி நோயாளிகளுக்கும் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது அதே ஜூன் எட்டாம் நாளன்று உலக பெருங்கடல் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் எட்டாம் தேதி உலக கடல் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்நிகழ்வை குறித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் பிரேசிலின் ரியோ டி ஜெனிரோவில் இடம்பெற்ற சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான ஐநா மாநாட்டில் கனடா முதன் முறையாக கோரிக்கையை முன்வைத்தது 
ஐக்கிய நாடுகள் அவை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இந்நிகழ்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரித்தது அன்று முதல் உலக அளவில் பெருங்கடல் திட்டம் என்ற அமைப்பினால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு கடல் தினமானது கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த தினத்தின் நோக்கம் கடல் மீது மனித நடவடிக்கைகளின் தாக்கத்தை பொதுமக்களுக்கு தெரிவிப்பதோடு உலகம் முழுவதும் உள்ள குடிமக்களின் ஒத்துழைப்போடு சமுத்திரங்களின் நிலையான மேலாண்மைக்கு ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதே ஆகும் ஜூன் பன்னெண்டு குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான சர்வதேச தினம் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் குறித்து உலக அளவிலான கவனத்தை ஈர்க்கவும் அதை அகற்ற தேவையான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள இந்த குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக சர்வதேச தினத்தை தொடங்கியது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி இந்த உலக தினம் அரசாங்கங்கள் முதலாளிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அமைப்புகள் மற்றும் சமுதாயம் மக்கள் சமுதாயம் உலகெங்கிலும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மக்களிடையே குழந்தை தொழிலாளர்களின் நிலைமையை உணர்த்தவும் அவர்களுக்கு உதவவும் என்ன செய்யலாம் என்பதை விளக்கவும் இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது ஜூன் பதிமூணு சர்வதேச வெளிரல் விழிப்புணர்வு தினம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஐநா பொதுச்சபை என்ற தீர்மானத்தின்படி ஜூன் பதிமூணாம் தேதியை சர்வதேச வெளிரல் விழிப்புணர்வு தினமாக அறிவித்தது ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டில் வெளிரல் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் தாக்குதல்கள் மற்றும் அவர்களின் பாகுபாடு குறித்த பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக தீர்மானம் ஒன்றை தாக்கல் செய்தது ஜூன் பதினாலு உலக இரத்த தான தினம் இரத்த தானம் செய்பவர்களை கொண்டு உலகமெங்கும் அனைத்து பகுதிகளில் இருக்கும் மக்களிடையே இரத்த தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வையும் இரத்த பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வையும் அளித்து தன்னார்வத்தோடு இரத்த தானம் செய்ய முன்வருபவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் நோக்கத்தோடும் தரமான பாதுகாப்பான இரத்த தட்டணுக்கள் எல்லா தனிநபர்களுக்கும் சமூகங்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடும் ஜூன் பதினாலாம் தேதி ஜூன் பதினாலு உலக இரத்த தான தினம் உலகெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது ஜூன் பதினைந்து உலக முதியோர் அவமதிப்பு விழிப்புணர்வு நாள் ஐநா பொதுச்சபை அதன் தீர்மானம் அறுபத்தி ஆறின் கீழ் நூத்தி இருபத்தி ஏழில் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதியை உலக முதியோர் அவமதிப்பு விழிப்புணர்வு தினமாக நியமித்தது இது உலகெங்கிலும் தம் பழைய தலைமுறையினருக்கு அவமதிப்பு மற்றும் துன்பம் தருவதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய நாளாகும் முதியோர் அவமதிப்பு என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான முதியவர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் மனித உரிமைகளை பாதிக்கும் ஒரு உலகளாவிய சமூக பிரச்சனை மற்றும் சர்வதேச அளவில் சமூகத்தின் கவனத்திற்கு தகுதியான ஒரு பிரச்சனை ஆகும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாலைவனமாகுதலை எதிர்த்து போராடுவதற்கான சர்வதேச முயற்சி குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஊக்குவிப்பதற்காக பாலைவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான போராட்ட தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது அனைத்து தரங்களிடமும் சிக்கல்களின் தீர்த்தல் வலுவான சமூக ஈடுபாடு மற்றும் ஒத்துழைப்பு மூலமே நில சீரழிப்பு பிரச்சனையில் நடுநிலை என்பது அடைய முடியும் என்பதை அனைவருக்கும் நினைவூட்டுவதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட தருணமாக இந்த தினம் ஜூன் பதினாறு உலக கடலாமை நாள் உலக கடலாமை தினம் ஜூன் பதினாறு அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது கடலாமைகள் நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளன மற்றும் அவைகள் ஆரோக்கியமான கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைக்கும் அமைப்புக்கு முக்கியமானவை கடல் சூழலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன கடலாமைகளின் ஏழு வகைகளும் இனப்பெருக்கம் மற்றும் உயிர் வாழ்வதற்காக பெருங்கடல்கள் மற்றும் நிலங்களின் ஆரோக்கியத்தை சார்ந்து உள்ளன காலநிலை மாற்றம் மாசுபாடு வாலிட இழப்பு மற்றும் சட்டவிரோத வனவிலங்கு வர்த்தகம் ஆகியவை அவைகளை அச்சுறுத்தும் நிலையில் உள்ளன பல வகையான கடலாமைகள் அழிவுக்கு நேராக தள்ளப்படுகின்றன ஜூன் பதினாறு வெளிநாட்டில் வாழ்பவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு பணம் அனுப்புவதற்கான சர்வதேச தினம் வெளிநாட்டில் வாழ்பவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு பணம் அனுப்புவதற்கான சர்வதேச தினம் என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச்சபை இந்த தீர்மானத்தின்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அனுசரிப்பு ஆகும் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பதினாறு அன்று கொண்டாடப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜூன் பதினேழு உலக பாலைவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான போராட்ட நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாலைவனமாக்குதலை எதிர்த்து போராடுவதற்கான சர்வதேச முயற்சிகளை குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஊக்குவிப்பதற்காக பாலைவனமாக்கல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு எதிரான போராட்ட தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது அனைத்து தரங்களுடனும் சிக்கல்களை தீர்த்தல் வலுவான சமூக ஈடுபாடு மற்றும் ஒத்துழைப்பு மூலமே நில சீரழிவு பிரச்சனையில் நடுநிலை என்பது அடைய முடியும் என்பதை அனைவருக்கும் நினைவூட்டுவதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட தருணமாகும் இந்த தினம் ஜூன் பதினெட்டு நிலையான காஸ்ட்ரோனமி தினம் ஐநா பொதுச்சபை இருபத்தி ஒன்னு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று அதன் தீர்மானம் ஏ ஆர்இ எஸ் எழுபத்தி ஒன்றின் கீழ் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறை ஏற்றுக்கொண்டு ஜூன் பதினெட்டை சர்வதேச அனுசரிப்பான நிலையான காஸ்ட்ரோனமி தினமாக நியமித்தது காஸ்ட்ரோனமி என்பது உணவுக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் இடையிலான உறவு தயாரிக்கும் கலை மற்றும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளின் சமையல் 
தயாரிக்கும் கலை மற்றும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளின் சமையல் பாணிகள் மற்றும் நல்ல உணவின் அறிவியல் பற்றிய ஆய்வு ஆகும் ஜூன் பத்தொன்பது உலக சிக்கில் செல் நாள் சிக்கில் செல் நோய் மற்றும் அதன் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி உலக சிக்கில் செல் விழிப்புணர்வு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது சிக்கில் செல் நோய் எஸ்சிடி என்பது மரபு மரபணு ரீதியிலான ஹீமோகுளோபினின் குறைபாடு ஆகும் இந்த குறைபாடானது சிறிய இரத்த நாளங்களில் தடுப்புகளை ஏற்படுத்தி உடலின் சில பகுதிகளுக்கு ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்வது மற்றும் இரத்த ஓட்டத்தை குறைக்கிறது ஜூன் இருபது உலக அகதிகள் தினம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உலக அகதிகள் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் இருபது அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது துன்புறுத்துதல் மோதல் மற்றும் வன்முறை அச்சுறுத்தல்களின் கட்டாயத்தின் கீழ் தாய்நாட்டை விட்டு வெளியேறிய பெண்கள் ஆண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் தைரியம் வலிமை மற்றும் உறுதியை மதிப்பதற்காக இந்த நிகழ்வு அனுசரிக்கப்படுகிறது ஜூன் இருபது உலக உற்பத்தி திறன் நாள் ஜூன் இருபது உலக உற்பத்தி திறன் நாளில் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து மக்கள் உற்பத்தி திறனை கொண்டாடுகிறார்கள் இந்த நாள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள மக்களை அவர்களின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க ஊக்குவிக்கிறது உற்பத்தி திறன் தொடர்பான நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகும் உலக உற்பத்தி திறன் தினத்தின் நோக்கம் சிறந்த வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு உற்பத்தி திறன் எவ்வாறு முக்கியமானது என்பதை மக்களுக்கு நினைவூட்டுவதாகும் ஜூன் இருபத்தி சர்வதேச யோகா தினம் டிசம்பர் பதினொன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஜூன் இருபத்தி ஒன்னை சர்வதேச யோகா தினமாக அறுபத்தி ஒன்பதின் கீழ் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று தீர்மானத்தின் மூலம் அறிவித்தது யோகா பயிற்சி செய்வதன் மூலம் பல நன்மைகள் குறித்து உலக அளவில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை சர்வதேச யோகா தினம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது யோகா என்பது இந்தியாவில் தோன்றிய ஒரு பண்டைய உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சி யோகா என்ற சொல் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து உருவானது மற்றும் உடல் அல்லது நினைவின் ஒன்றிணைப்பை குறிக்கும் வகையில் இணைவது அல்லது ஒன்றுபடுவது என்பதாகும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று உலக இசை தினம் இசை தினம் என்பது இணைக்கப்பட்ட இலவச பொது நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாகும் இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூத்தி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலும் உலகெங்கிலும் உள்ள எழுநூறு நகரங்களிலும் இந்த நிகழ்வு அனுசரிக்கப்படுகிறது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் பிரான்சில் உருவானது ஜூன் இருபத்தி ஒன்று கோடைகால கதிர்திருப்பம் கோடைகால கதிர்திருப்பம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்னு அன்று உள்ளது இது பூமத்திய ரேகைக்கு வடக்கே வாழும் எவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் மிக நீண்ட நாளாக இருக்கும் சூரியன் நேரடியாக கடக ரேகைக்கு அல்லது இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து டிகிரி வடக்கு அச்ச ரேகைக்கு மேல் இருக்கும் பொழுது கோடைக்கால கதிர்திருப்பம் ஏற்படுகிறது ஜூன் இருபத்தி ஐந்து மாலுமிகள் தினம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஐநாவின் சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியை மாலுமிகள் தினமாக நியமிக்க முடிவு செய்தது நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்தும் கடல் போக்குவரத்தால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அங்கீகரிப்பதற்கான ஒரு வழியாகும் உலக பொருளாதாரம் மற்றும் சிவில் சமூகத்திற்கு பங்களித்தமைக்காக மற்றும் தங்கள் வேலைகளில் இருக்கும் போது அவர்கள் தாங்கும் அபாயங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட செலவுகளுக்காக மாலுமிகளுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதே அன்றையத்தின் நோக்கம் ஜூன் இருபத்தி ஆறு போதைப் பொருள் மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு எதிரான சர்வதேச நாள் ஏழு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழின் நாற்பத்தி ரெண்டின் கீழ் நூத்தி பனிரெண்டு தீர்மானத்தின் மூலம் போதைப் பொருள் இல்லாத ஒரு சர்வதேச சமுதாயத்தின் இலக்கை அடைய நடவடிக்கை மற்றும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான அதன் உறுதிப்பாட்டின் வெளிப்பாடாக ஜூன் இருபத்தி ஆறை போதைப் பொருள் மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு எதிரான சர்வதேச தினமாக கடைபிடிக்க பொதுச்சபை முடிவு செய்தது இந்த உலகளாவிய அனுசரிப்பு சட்டவிரோத மருந்துகள் சமூகத்திற்கு பிரதிநிதித்துவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் முக்கிய பிரச்சனை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது ஜூன் இருபத்தி ஆறு சித்திரவதைக்கு ஆளானவர்களுக்கான சர்வதேச ஆதரவு நாள் சித்திரவதைகளை முற்றிலுமாக ஒழிப்பது மற்றும் சித்திரவதை மற்றும் பிறருக்கு கொடூரமான மனிதாபிமானமற்ற அல்லது இழிவான சிகிச்சை அல்லது தண்டனைக்கு எதிரான மாநாட்டின்படி திறம்பட செயல்படுவதை கருத்தில் கொண்டு டிசம்பர் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அன்று ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழ் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது தீர்மானத்தின் மூலம் சித்திரவதைக்கு ஆளானவர்களுக்கான சர்வதேச ஆதரவு தினத்தை ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஜூன் இருபத்தி ஆறு அன்று அறிவித்தது சித்திரவதைக்கு ஆளான மற்றும் இன்றும் சித்திரவதைக்கு உள்ளாகும் உலகெங்கிலும் உள்ள நூறாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆதரவாக ஐநா உறுப்பு நாடுகள் சிவில் சமூகம் மற்றும் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள தனிநபர்கள் உள்பட அனைத்து பங்குதாரர்களையும் ஒன்றிணைக்க ஜூன் இருபத்தி ஆறு ஒரு வாய்ப்பாகும் ஜூன் இருபத்தி ஏழு மைக்ரோ சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் தினம் 
சிறு நிதி மற்றும் கடனுக்கான சிறு வணிக அணுக்களை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்த பொதுச்சபை ஜூன் இருபத்தி ஏழை மைக்ரோ சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நிறுவன தினமாக நியமிக்க முடிவு செய்தது சிறு வணிகத்தை ஆதரிப்பதற்கான விழிப்புணர்வையும் செயல்களையும் அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்த நாளை கடைபிடிக்க வசதியாக உறுப்பு நாடுகளை ஊக்குவிப்பதே இதன் குறிக்கோள் இந்த தீர்மானத்தை அர்ஜென்டினாவின் தூதுக்குழு அறிமுகப்படுத்தியது ஐம்பத்தி நாலு உறுப்பு நாடுகளால் இணைய அனுசரணை வழங்கப்பட்டு ஏப்ரல் ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு உறுப்பினர்களை கொண்ட பொது சபையால் வாக்களிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது வெப்ப மண்டல சர்வதேச நாள் வெப்ப மண்டலங்களின் அசாதாரண பன்முகத்தன்மையை நினைவு கூறும் வகையில் வெப்ப மண்டல சர்வதேச தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் வெப்ப மண்டல நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் தனித்துவமான சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது இது வெப்ப மண்டலங்களில் முன்னேற்றத்தை எடுத்துக் கொள்வதற்கும் வெப்ப மண்டல கதைகள் மற்றும் நிபுண தத்துவத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் பிராந்தியத்தின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் திறனை எடுத்துக்காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது தேசிய புள்ளி விவர தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது சமூக பொருளாதார திட்டமிடல் மற்றும் கொள்கை வகுத்தல் ஆகியவற்றில் புள்ளி விவரங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து பொதுமக்களுக்கிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது அன்று இந்தியா முழுவதும் தேசிய புள்ளி விவர தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது தேசிய புள்ளி விவர அமைப்பை நிறுவுவதில் செய்த மதிப்புமிக்க பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பேராசிரியர் பி சி மகளா நோபிஷின் பிறந்த நாளில் இது கொண்டாடப்படுகிறது ஜூன் முப்பது சர்வதேச சிறுகோள் தினம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொது சபை டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஜூன் முப்பதை சர்வதேச சிறுகோள் தினமாக அறிவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஜூன் முப்பது அன்று ரஷ்ய கூட்டமைப்பில் உள்ள சைபீரியாவில் ஏற்பட்ட துங்குஸ்கா தாக்கத்தின் ஆண்டு நிறைவை சர்வதேச அளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனுசரிக்கவும் பொதுமக்களுக்கு சிறுகோள் தாக்க அபாயத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது சர்வதேச சிறுகோள் தினம் சிறுகோள் தாக்க அபாயத்தை பற்றி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு புவியறிவு வின்பொருட்கள் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டால் உலக அளவில் ஏற்பட வேண்டிய நெருக்கடி தகவல் தொடர்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு அறிவிப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இவை யாவும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் மாதத்தில் நடந்த முக்கிய நாட்களின் முக்கிய தினங்கள் ஆகும் தரவரிசை மற்றும் குறியீடுகள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நித்தி ஆயோகினால் வெளியிடப்பட்ட ஆரோக்கியமான மாநிலங்கள் முன்னேறும் இந்தியா அறிக்கையில் கேரளா முதலிடம் பிடித்துள்ளது நித்தி ஆயோக் ஆரோக்கியமான நாடுகள் முன்னேறும் இந்தியா அப்படின்ற அறிக்கையோட இரண்டாம் பதிப்பை வெளியிட்டிருக்கு இந்த அறிக்கை வந்து இந்தியாவோட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள்ல ஆண்டுதோறும் சுகாதார விளைவுகள்ல அதிகரிக்கும் மாற்றத்தை குறிச்சும் அவங்களோட ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் இது எல்லாத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு மாநிலங்களையும் யூனியன் பிரதேசங்களையும் வரிசைப்படுத்துறாங்க இதுல இந்த இரண்டாம் பதிப்புல கேரளா வந்து முதலிடம் பிடிச்சிருக்கு தமிழ்நாடு வந்துட்டு மூன்றாம் இடத்துல இருந்து ஆறு இடங்கள் சரிந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கு நித்தி ஆயோக் இந்த அறிக்கையை வந்துட்டு உலக வங்கியின் தொழில்நுட்ப உதவியுடனும் சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தோட ஆலோசனையுடனும் உருவாக்கியிருக்காங்க கியூஎஸ் உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஐஐடி பம்பாய் நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது கியூஎஸ் உலக பல்கலைக்கழகத்தோட தரவரிசையில சிறந்த உலகளாவிய பல்கலைக்கழகங்கள்ல இருபத்தி மூன்று இந்திய நிறுவனங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இதுல இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஐஐடி பம்பாய் வந்து இந்தியாவின் சிறந்த நிறுவனமா இருக்கு இது நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஐஐடி டெல்லி மற்றும் பெங்களூர்ல இருக்க இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் வந்து முதல் இருநூறு இடங்கள்ல இருக்கு ஃபிஃபா கால்பந்து தரவரிசையில் பெல்ஜியம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது இந்தியா நூத்தி ஓராவது இடத்தில் உள்ளது இந்த ஃபிஃபா உலக தரவரிசை வந்து கால்பந்தில் ஆண்கள் தேசிய அணிகளுக்கான தரவரிசை முறை இது தற்போது வந்து பெல்ஜியம் தலைமையில வந்துட்டு இந்த தரவரிசை வந்து வெளியிடப்படுது இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெல்ஜியம் வந்து முதல் இடத்துல இருக்கு இந்தியா வந்து நூத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்கு சமீபத்தில் டபிள்யூடிஏ மற்றும் ஏடிபி தரவரிசையில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா மற்றும் செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச் ஆகியோர் உலக டென்னிஸ் தரவரிசையில் முதல் இடத்தில் உள்ளனர் இந்த டென்னிஸ் எக்ஸ்ப்ளோரோட டபிள்யூடிஏ மற்றும் ஏடிபி தரவரிசை பிரிவு உலக ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் டென்னிஸ் தரவரிசைகளை வழங்கிட்டு வராங்க இந்த டபிள்யூடிஏ மற்றும் ஏடிபி தரவரிசையில பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுல ஜப்பானை சேர்ந்த நவோமி ஒசாகா முதல் இடத்துல இருக்காங்க ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுல செர்பியாவை சேர்ந்த நோவாக் ஜோகோவிச் வந்து முதல் இடத்துல இருக்காரு சர்வதேச ஒரு நாள் தரவரிசையில் இங்கிலாந்தை பெண்ணுக்கு தள்ளி முதலிடத்திற்கு இந்தியா முன்னேறியது ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தரவரிசைப்படி இந்தியா நூத்தி இருபத்தி மூன்று புள்ளிகளுடன் முன்னிலை வகிக்கிறது இந்த சர்வதேச ஒரு நாள் தரவரிசையில இங்கிலாந்து வந்து பெண்ணுக்கு தள்ளி இந்தியா வந்து
இந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வந்து இதை வெளியிடுறாங்க இவங்க வந்துட்டு கிரிக்கெட்டோட உலகளாவிய நிர்வாக குழு இந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் பிரதிநிதிகளால் இம்பீரியல் கிரிக்கெட் மாநாடா வந்து நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுல இதோட பேரை சர்வதேச கிரிக்கெட் மாநாடுன்னு மாத்தினாங்க ஆனா இப்போ இருக்க இந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அப்படின்ற பெயர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கு நியமனம் மற்றும் பதவியேற்பு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகராக அஜித் டோவல் இரண்டாவது முறையாக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இந்த அஜித் டோவல் அப்படின்றவர் இந்திய பிரதமரோட ஐந்தாவது மற்றும் தற்போதைய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இவர் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் உளவுத்துறை பணியகத்தோட இயக்குநரா பணியாற்றிருக்காரு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இப்ப இவர் இரண்டாவது முறையா நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இவர் ஐந்தாவது மற்றும் தற்போதைய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற கட்சியோட தலைவரா சோனியா காந்தி வந்து மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஐஐஎம்சி யின் இயக்குநர் ஜெனரலாக கே எஸ் தத்வாலியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த ஐஐஎம்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இதோட இயக்குநர் ஜெனரலா கே எஸ் தத்வாலியா வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து இந்திய ஊடக கற்றல் மையம் அப்படின்றது இது புதுதில்லியில இருக்கு இது இந்திய அரசியால நிதியளிக்கப்பட்டும் ஊக்குவிக்கப்பட்டும் வருது இந்த ஐஐஎம்சி அப்படின்றது தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்து கீழ இருக்க ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம் அப்போது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சர் அந்த இந்திரா காந்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆகஸ்ட் பதினேழுல வந்து இதை திறந்து வச்சிருக்காங்க நித்தி ஆயோக் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக அமிதாப் கான் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நித்தி ஆயோக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம இந்தியால ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல உருவாக்கப்பட்டது இதோட தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பிரதமரா இருக்க இந்தியாவோட பிரதமர் தான் இந்த நித்தி ஆயோகோட தலைவர் இதோட தலைமை நிர்வாக அதிகாரியா அமிதாப் காண்ட் வந்து மீண்டும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு மணிப்பூர் மாநில ஆளுநராக பி பி ஆச்சாரியா கூடுதல் பொறுப்பேற்றுள்ளார் மணிப்பூரோட ஆளுநர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நெச்மா ஹெப்துல்லா இவங்க விடுப்பு காரணமா இப்ப ஆளுநரா செயல்பட முடியாத காரணத்தினால நாகாலாண்டோட ஆளுநரா இருக்க பி பி ஆச்சாரியா வந்து மணிப்பூரோட ஆளுநரா கூடுதல் பொறுப்பேற்றிருக்காரு தமிழ்நாட்டின் புதிய தலைமை செயலராக கே சண்முகம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுவரை வந்துட்டு தலைமை செயலரா இருந்தவங்க வந்து கிரிஜா வைத்தியநாதன் இவங்க ஓய்வு பெற போறாங்க இதுக்கடுத்து கே சண்முகம் அவர்களை வந்து தமிழ்நாட்டோட புதிய தலைமை செயலரா வந்து நியமிச்சிருக்காங்க இவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு பேட்ச சேர்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி இவர் இப்ப வந்து தலைமை செயலாளரா நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு விப்ரோவின் நிர்வாக தலைவராக ரிஷாத் பிரேம்ஜி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுவரை விப்ரோவோட தலைவரா இருந்த அசீம் பிரேம்ஜி அவர்கள் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னோட ஓய்வு பெற போறாங்க இதுக்கடுத்து அவரோட பையனா இருக்க ரிஷாத் பிரேம்ஜி வந்து விப்ரோவோட நிர்வாக தலைவரா வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இந்திய சைக்கிள் ஓட்டுதல் கூட்டமைப்பின் தலைவராக பர்மீந்தர் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த இந்திய சைக்கிள் பெடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இந்திய சைக்கிள் ஓட்டுதல் கூட்டமைப்போட தலைவரா இந்த பர்மீந்தர் சிங் வந்து மீண்டும் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு அருணாச்சல பிரதேசில் உள்ள லோக் ஆயுக்தாவின் தலைவராக நீதிபதி பிரசாந்த் குமார் சாய்கியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த லோக் ஆயுக்தா அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய மாநிலங்கள்ல அமைக்கப்பட்டிருக்க ஊழல் தடுப்பு அம்பேத்மேன் அதாவது மத்திய அரசுல லோக்பால் சொல்லுவாங்க இந்திய மாநிலங்கள்ல லோக் ஆயுக்தா ஒரு முறை நியமிக்கப்பட்டா இந்த லோக் ஆயுக்தாவை அரசாங்கத்தால தள்ளுபடி செய்யவோ மாற்றவோ முடியாது மேலும் மாநில சட்டமன்றத்தால் குற்றச்சாட்டு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமே அதை நீக்க முடியும் இப்ப இந்த அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்க லோக் ஆயுக்தாவோட தலைவரா நீதிபதி பிரசாந்த் குமார் சாய்கியா வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு ஹரியானாவின் தலைமை செயலாளராக கேஷ்னி ஆனந்த் அரோரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த ஹரியானோட தலைமை செயலரா கேஷ்னி ஆனந்த் அரோரா வந்து நியமிச்சிருக்காங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல ஹரியானா வந்து ஒரு தனி மாநிலமா உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கு பிறகு இவங்க முப்பத்தி மூன்றாவது தலைமை செயலாளரா வந்து இப்ப நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க எல்சல் வாடரின் ஜனாதிபதியாக நய் புகேலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் எல்சல் வாடர் அப்படின்றது மத்திய அமெரிக்காவோட மிகச்சிறிய மற்றும் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு வடகிழக்குல ஹோண்ட்ரஸும் வடமேற்குல குவாத்தமாலாவும் தெற்குல பசிபிக் பெருங்கடலும் இதோட எல்லையா இருக்கு இதோட ஜனாதிபதியா நயு புகேலே அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு யுஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யுனைடட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி இந்த அமைப்போட எழுபத்தி நான்காவது அமர்வோட தலைவரா நைஜீரியாவோட தூதரான டிஜினி
அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இந்த ராயல் தாய் இராணுவத்தோட முன்னாள் தளபதியா இருந்து வந்திருக்காரு இப்போ இவர் தாய்லாந்தோட பிரதமரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு கசகஸ்தானோட ஜனாதிபதியா கசிம் ஜோமா டொக்காயிவ் அப்படின்றவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க பாகிஸ்தானின் இன்டர் சர்வீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் உளவு நிறுவன தலைவராக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஃபைஸ் ஹமீத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த இன்டர் சர்வீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது பாகிஸ்தானோட முதன்மை புலனாய்வு அமைப்புன்றது குறிப்பிடத்தக்கது உலகெங்கிலும் உள்ள தேசிய பாதுகாப்பு தகவல்களை சேகரிக்கிறது பதப்படுத்துறது மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான செயல்பாட்டு பொறுப்பு இந்த இன்டர் சர்வீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் உடது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதோட தலைவரா லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஃபைஸ் ஹமீத் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸ்லோவேக்கியாவின் ஜனாதிபதியாக சுசனா கப்பட்டோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த ஸ்லோவேக்கியா அப்படின்றது மத்திய ஐரோப்பியாவில மொத்தம் முழுவதுமா நிலத்தால மூடப்பட்ட நாடு சுத்தி எதுவும் கடல் இல்லாம மொத்தமாவே நிலப்பரப்பா மூடப்பட்ட ஒரு நாடுன்னு சொல்லலாம் வடக்கே போலாந்தும் கிழக்குல உக்ரைனும் தெற்குல ஹங்கேரியும் மேற்குல ஆஸ்திரியாவும் வடமேற்குல செக் குடியரசும் இதோட எல்லையா இருக்கு மத்திய ஐரோப்பியால இருக்க நாடு இந்த ஸ்லோவேக்கியாவோட ஜனாதிபதியா சுசன்னா கப்பட்டோ வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அமெரிக்கால இருக்க வெள்ளை மாளிகையோட புதிய பத்திரிகை செயலாளரா ஸ்டீஃபனி கிரிஷாம் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த இவங்க வந்துட்டு புதிய பத்திரிகை செயலாளரா ட்ரம்ப் அதாவது அமெரிக்காவோட ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் மூலமா நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து வெள்ளை மாளிகையோட புதிய பத்திரிகை செயலாளர் மாநாடுகள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எரிசக்தி மாற்றங்கள் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் குறித்து ஜி இருபது அமைச்சரவை கூட்டம் ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினைந்து பதினாறு தேதிகளில் ஜப்பானின் நகோனா பெர்பெக்சர் கர்சாய்வா எனும் இடத்தில் எரிசக்தி மாற்றங்கள் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் குறித்து ஜி இருபது அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது மின்சாரம் மற்றும் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் மேம்பாடு அமைச்சர் ஸ்ரீ ஆர் கே சிங் வீடு மின்மயமாக்கல் மற்றும் இந்தியாவில் அனைவருக்கும் எரிசக்தி வழங்க இருப்பதாக கூறியுள்ளார் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் தங்களது உறுதிப்பாட்டை நிறைவேற்றுவதற்கான தங்கள் இலக்கை அடைவதற்கான முற்போக்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆப்பிரிக்க யூனியன் உச்சி மாநாடு ஆப்பிரிக்க யூனியன் உச்சி மாநாடு ஜூலை ஏழாம் தேதி முதல் நைஜீரியன் தலைநகர் நியாமியில் நடைபெற உள்ளது அதற்கு ஆதரவாக இந்தியா பதினைந்து மில்லியன் டாலர் மானிய உதவி வழங்கியுள்ளது முதல் முறையாக ஆப்பிரிக்க யூனியன் உச்சி மாநாட்டை நைஜர் நடத்துகிறது மியாமியில் நடைபெற உள்ள ஆப்பிரிக்கா உச்சி மாநாடு ஆப்பிரிக்கா காண்டினென்டல் சுதந்திர வர்த்தக பகுதி ஏ எஃப் சி எஃப் டி ஐ தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பதினாலாவது ஜி இருபது உச்சி மாநாடு ஜூன் இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது தேதிகளில் ஒசாக்காவில் நடைபெறுகிறது இந்த மாதம் இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது தேதிகளில் ஜப்பானின் ஒசாக்காவில் நடைபெறும் பதினாலாவது ஜி இருபது உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொள்கிறார் ஜி இருபது உச்சி மாநாட்டில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பங்கேற்க உள்ளன பிரிக்ஸ் தலைவர்களின் சந்திப்பு மற்றும் பிற தலைவர்களுடன் இருதரப்பு சந்திப்புகளும் உச்சி மாநாட்டில் நடைபெறுகிறது இதுவரை நடைபெற்ற அனைத்து ஜி இருபது உச்சி மாநாட்டிலும் இந்தியா பங்கேற்று உள்ளது வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இந்தியா முதல் முறையாக ஜி இருபது உச்சி மாநாட்டை நடத்த உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு உச்சி மாநாடு கிர்கிஸ்தானின் தலைநகரான பிஷ்கேக்கில் நடைபெறும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி புறப்பட்டு சென்றார் உலகளாவிய பாதுகாப்பு நிலைமை பன்முக பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மக்களுக்கு மக்கள் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சர்வதேச மற்றும் பிற இந்திய முக்கியத்துவத்தின் மேம்பார்வை பிரச்சனைகள் ஆகியவை ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு உச்சி மாநாட்டின் போது விவாதிக்கப்படும் மேலும் உச்சி மாநாட்டில் ஆப்கானிஸ்தான் பற்றி விவாதிப்பது முக்கிய இடங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்தியா கிர்கிஸ் வர்த்தக மன்றம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் கிர்கிஸ்தான் அதிபர் ஜூன் பேவ் ஆகியோர் பிஷ்கேக்கில் இந்திய கிர்கிஸ் வணிக மன்றத்தை துவங்கினர் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவுகளை ஆழப்படுத்துவதற்கான திறனை பற்றி ஆராய இரு தலைவர்களும் தங்கள் வணிக சமூகங்களை கேட்டுக்கொண்டனர் இருதரப்பு கூட்டங்களுக்கு பிறகு மூலோபாய பாதுகாப்பு கூட்டாண்மை உள்ளிட்ட பரந்த அளவிலான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த பதினைந்து ஒப்பந்தங்கள் கையெழுதிடப்பட்டன தேசிய மாநாடுகள் நிதி ஆயோக் நிர்வாக ஆணையம் இந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ராஷ்டிரபதி பவனில் நிதி ஆயோக் ஆணையத்தின் ஐந்தாவது நிர்வாக சபை கூட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமை தாங்குவார் 
மழைநீர் சேகரிப்பு வறட்சி நிலைமை மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகள் மாவட்ட முன்னேற்ற திட்டம் விவசாய மாற்றம் மற்றும் இடதுசாரி தீவிரவாத மாவட்டங்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் மீது குறிப்பிட்ட கவனம் செலுத்துதல் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்க உள்ளனர் கடல் தகவல் பகிர்வு ஒர்க் ஷாப் இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ள இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளில் இருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது பிரதிநிதிகள் இரண்டு நாள் நிகழ்வில் அதாவது கடல் தகவல் பகிர்வு ஒர்க் ஷாப்பில் கலந்து கொள்கின்றனர் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்து உள்ளது தகவல் இணைவு மையம் இந்திய பெருங்கடல் பகுதி அதன் தகவல் பகிர்வு வழிமுறைகள் மற்றும் இந்த துறையின் சிறந்த நடைமுறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் முறைகள் பற்றி இரண்டு நாள்கள் நிகழ்ச்சியில் விவாதிக்க உள்ளது நிதி ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் மேம்பாடு கவுன்சிலிங் இருபதாவது கூட்டம் நிதி ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் மேம்பாடு கவுன்சிலிங் எஃப் எஸ் டி சி இருபதாவது கூட்டம் மத்திய நிதி மற்றும் கார்பரேட் துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராம் தலைமையில் புதுடெல்லியில் நடைபெறுகிறது இக்கூட்டத்தில் தற்போதைய உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு பொருளாதார நிலைமை மற்றும் நிதி மற்றும் திருத்தன்மை தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் வங்கி மற்றும் என்பிஎஸ்சி பற்றி மதிப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது வணிக தலைவர்கள் மஞ்சம் இமாச்சல் பிரதேச முதல்வர் ஜெய் ராம் தாகூர் துபாயில் நடந்த வணிக தலைவர்கள் மன்றத்தின் போது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் முக்கிய வணிக தலைவர்களிடம் உரையாற்றினார் முதலீடுகளை அதிகரிப்பதற்காக அரசு தனது தொழில்துறை கொள்கையின் கீழ் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளை வழங்குகிறது என்று அவர் கூறினார் லாஜிஸ்டிக் பார்க் உலர் துறைமுகம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளின் முதலீட்டு சாத்தியத்தை ஆராய ஷரப் குழுமத்திற்கும் இமாச்சல் பிரதேச அரசுக்கும் இடையில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது நான்காவது தேசிய யோகா ஒலிம்பியட் பதிப்பு தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலிங் ஏற்பாடு செய்துள்ள பள்ளி குழந்தைகளின் மூன்று நாள் தேசிய யோகா ஒலிம்பியட் புதுடெல்லியில் உள்ள சச்சா தேரு பவனில் நடைபெற்றது ஒலிம்பியட் இயக்குநரும் இந்தியாவின் யுனெஸ்கோ பிரதிநிதியுமான திரு எரிக் பாலட் அவர்களால் என்சிஇ ஆட்சி இயக்குநர் பேராசிரியர் ஹிருஹ்கி சேனாபதி முன்னிலையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது இது நான்காவது தேசிய யோகா ஒலிம்பியட் பதிப்பு ஆகும் இது முதன் முதலில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சீல் வைக்கப்பட்ட நிலவு பாறை மாதிரிகளை நாசா திறந்துள்ளது நாசா தன்னோட தடை செய்யப்பட்ட ஆய்வகத்துல அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் அப்பல்லோ விண்வெளி வீரர்கள் சேகரித்த நிலவோட நூற்றுக்கணக்கான பாறை மாதிரிகளை வந்து வச்சிருக்காங்க பல ஆண்டுகள்ல இதான் முதன் முறையா நாசா இந்த பாறைகளோட சில அழகிய மாதிரிகளை வந்து திறந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம புவியியலாளர்கள் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இதுல ஆய்வு மேற்கொள்றதுக்கும் அனுமதி அளிச்சிருக்காங்க டிஆர்டிஓ தொழில்நுட்ப செயல்திறன் வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்தியது ஒடிசா கடற்கரையில இருக்க டாக்டர் அப்துல் கலாம் தீவில இருந்து எதிர்கால பணிக்கான பல தொழில்நுட்பங்கள் நிரூபிக்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு டிஆர்டிஓ ஒரு தொழில்நுட்ப செயல்திறன் வாகனத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க பல்வேறு ரடார்கள் தெளிமச்சு நிலையங்கள் மற்றும் மின் ஆப்டிக்கல் டிராக்கிங் சென்சார்கள் இந்த வாகனத்தோட வழிப்பயணத்தை கண்காணிச்சிருக்காங்க தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு முக்கியமான தொழில்நுட்பங்களை மதிப்பிடுவதற்கு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட இருக்கிறதாவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஐடா ரோபோ ஏடன் மெல்லர் என்பவர் இந்த ஐடா ரோபோ வந்து வடிவமைச்சிருக்காரு இது செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ரோபோ இது ஒரு சிறந்த ஓவிய கலைஞரா வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சுமார் ஒரு மில்லியன் யூரோ மதிக்கத்தக்க ஓவியத்தை செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மிக துல்லியமா வரையக்கூடிய வளமை பொருந்திய ரோபோவா இது வந்து செயல்பட்டு வருது கிழக்கு இமயமலையில் பால்சத்தின் இருபது புதிய இனங்கள் பால்சம்ஸ் அல்லது நகை கலைகள் அப்படின்னு அறியக்கூடிய இந்த தாவர வகையில இருபத்தி மூன்று புதிய தாவரங்களோட குழு வந்து கிழக்கு இமயமலையில கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு வருடாந்திர மற்றும் வற்றாத மூலிகைகள் இரண்டையும் உள்ளடிக்க இந்த பால்சம் இனம் வந்து அதிக சதை பற்றுள்ள தாவரங்களாகவும் குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல மட்டும் வளரக்கூடிய தனி சிறப்பு வாய்ந்த தாவரங்களாகவும் இருக்கு இந்த பால்சம்ஸ்ல இருக்க பிரகாசமான அழகான பூக்கள் வந்து இந்த தாவரங்களை இந்த தாவரங்களோட குழுவை தோட்டக்கலையில முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா வந்து வச்சிருக்கு சீனா லாங் மார்ச் பதினோரு கடல் வழி ராக்கெட் ஒன்றை செலுத்தியது சீனா முதன் முறையா கடல்ல இருந்து ஒரு விண்வெளி ராக்கெட்டை வந்து செலுத்தியிருக்காங்க லாங் மார்ச் பதினோரு ராக்கெட்டை எல்லோ கடல் எல்லோ சீனு சொல்லக்கூடிய இந்த கடல்ல இருந்து ஒரு கப்பல் மூலமா செலுத்தியிருக்காங்க சீனா தற்போது சிவில் மற்றும் ராணுவ விண்வெளி திட்டங்களான நிலவுக்கும் அதற்கு அப்பாலும் பயணிப்பதற்கான திட்டங்கள்ல ரஷ்யாவையும் ஜப்பானை விட அதிகமா செலவழிச்சுட்டு வராங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இஸ்ரோ இந்தியாவில் சொந்த விண்வெளி நிலையம் தொடங்க திட்டம் 
இந்தியா தன்னோட சொந்த விண்வெள் நிலையத்தை தொடங்க திட்டம் செஞ்சுட்டு இருக்கு புதுதில்லியில ஒரு செய்தியாளர் மாநாட்டில் உரையாற்றிய இஸ்ரோவோட தலைவரான கே சிவன் சொல்லும் போது இந்த லட்சிய திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் ஏராளமான மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்ப இந்த நிறுவனத்தால முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சர்வதேச விண்வெள் நிலையத்தோட இந்தியா கலந்து கொள்ளாதனும் மனித விண்வெளி திட்டத்திற்கான பல கட்டங்களை கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிடப்படும் ககன்யான் திட்டத்தோட ஒரு விரிவாக்கம் தான் இதுவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த விண்வெளி நிலையத்தோட எடை இருபது டன்னா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு நாசாவின் பஞ்ச் திட்டம் சூரியனை படம் பிடிக்க உள்ள பஞ்ச் திட்டத்தை செயல்படுத்த நாசா டெக்ஸாஸ்ல உள்ள தென்மேற்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இது சூரியனோட வெளிப்புற கொரோனாவுக்கு அப்பால் உள்ள பகுதிகளை படமாக்கும் ஒரு முக்கிய திட்டம் இந்திய வானியற்பியல் நிறுவனத்தின் சூரிய இயற்பியலாளர் திபங்கர் பானர்ஜியோ பஞ்ச் திட்டத்தோட இணை ஆய்வாளரா இருக்காரு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா மற்றும் ஹீலியோஸ் பேரை ஒன்றிணைக்க பொலோரி மீட்டர் என்பதை குறிக்கும் இந்த பஞ்ச் இந்த பஞ்சோட பேர் என்ன பாத்தீங்கன்னா கொரோனா மற்றும் ஹீலியோஸ் பேரை ஒன்றிணைக்கும் இது சூரியனோட வெளிப்புற கொரோனாவிலிருந்து துகள்கள் சூரிய காற்றிற்கு மாறுவதை புரிந்து கொள்வதில் கவனம் செலுத்தக்கூடியதா இருக்கு கோவா அரசாங்கம் டிஜிட்டல் தளம் அக்ரி கிளவுட் அறிமுகம் கோவா அரசாங்கம் விவசாயிகளோட மானியங்கள் மற்றும் உள்ளீடுகளை கண்காணிக்கும் வகையில அக்ரி கிளவுட் என்ற டிஜிட்டல் தளம் ஒன்றை வந்து நிறுவ இருக்காங்க இந்த டிஜிட்டல் தளம் விவசாயிகளுக்கு உத்தியோகபூர்வ ஆலோசனை வானிலை சந்தை விலைகள் ஆகியவற்றை பற்றிய தகவல்களை பெற உதவும் விவசாயிகள் வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை விற்க அக்ரி கிளவுட் என்ற டிஜிட்டல் தளம் உதவும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது HPFS மொபைல் செயலி அனைத்து இந்திய ஹஜ் யாத்ரிகளிடமும் சிறந்த அமைப்பு மற்றும் அனுபவத்திற்காக சிறுபான்மை விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சர் முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி ஆன்லைன் போர்ட்டல் மற்றும் மொபைல் செயலியான இந்த ஹெச் பி எஃப் எஸ் இதை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் யாத்திரிகள் எண்ணிக்கையிலிருந்து ரெண்டு லட்சம் யாத்திரிகள் ஹஜ் பயணம் செய்ய இந்தியர்களுக்கு ஒதுக்கீடு அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க சாரதி செயலி என்ஐசின்னு சொல்லக்கூடிய தேசிய தகவல் மையம் உருவாக்கிய சாரதி ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கான ஒரு செயலி இந்த முதன்மை செயலி மூலம் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் அனைத்து ஓட்டுநர் உரிமைதாரர்களின் பொதுவான நாடு தழுவிய தரவுதளத்தை வந்து கொண்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கோடி ஓட்டுநர் உரிமை பதிவுகள் இதோட மத்திய பதிவீட்டில் இருக்கு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது புகார் மேலாண்மை அமைப்பு சிஎம்எஸ் பயன்பாடு ரிசர்வ் வங்கியோட ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் புகார் மேலாண்மை முறையான இந்த சிஎம்எஸ் பயன்பாடு வந்து தொடங்கியிருக்காரு இது ஒரு மென்பொருள் பயன்பாடு குறைகளை சரியான நேரத்தில் தீர்ப்பதில் வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் வங்கிகள் மற்றும் என்பிஎஃப்சி நிறுவனங்களுக்கு எதிராக புகார் அளிப்பதற்காக இந்த பயன்பாடை வந்துட்டு தொடங்கியிருக்காங்க வணிக செய்திகள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் எம்எஸ்எம்இகளை ஊக்குவிக்க இந்தியா வலியுறுத்தல் ஜப்பான் நகரமான தச்சுகாவில் நடைபெற்ற ஜி இருபது நாடுகள் சந்திப்பில் வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை மந்திரி பியூஷ் கோயல் அவர்கள் வளரும் நாடுகளின் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க வலியுறுத்தினார் அதன்படி எம்எஸ் எம்இஎஸ் இந்தியாவின் ஏற்றுமதிகளில் சுமார் நாற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இருபத்தி இந்தியாவின் மொத்த உற்பத்தியில் முப்பத்தி மேலாக பங்களிப்பு செய்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜி இருபது அமைப்பு என்பது இருபது வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளின் குழுமமாகும் ஜப்பான் அரசாங்கம் வடகிழக்கு பகுதியில் ரூபாய் பதிமூணாயிரம் கோடி முதலீடு செய்ய முடிவு அதாவது ஜப்பான் அரசு வந்து இந்தியாவோட வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்கள புதிய திட்டங்களுக்காக எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு பில்லியன் எண் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளது இந்த மதிப்பு வந்து இந்திய மதிப்போடு ஒப்பிடும் போது பதிமூணு கோடிக்கு வந்து சமமானது இது இந்திய வடகிழக்கு மேம்பாட்டு அமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் ஜப்பானிய தூதுவர் திரு கென்ஜி தலைமையிலான ஜப்பானிய பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாட பிறகு வெளிவந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்போசிஸ் லண்டனில் டிசைன் ஸ்டுடியோவை திறக்கிறது ஒரு அடுத்த தலைமுறை டிஜிட்டல் சேவைகள் மற்றும் பிரதான ஆலோசனை நிறுவனமான இன்போசிஸ் வந்து லண்டனில் வெர்ஸ்டல் தனது அனுபவ வடிவமைப்பு மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஸ்டுடியோவை திறந்துள்ளது இந்த ஸ்டுடியோ வந்து இன்போசிஸிற்கும் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஒத்துழைக்க மற்றும் புதிய வடிவமைப்புகளை உருவாக்க மற்றும் ஒருங்கிணைக்க செயற்கை நுண்ணறிவு மெய்நிகர் யதார்த்தம் மற்றும் ஃபைவ் ஜி உட்பட சமீபத்திய தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை வழங்க உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அமேசான் இந்திய நாட்டில் வேலை செய்ய சிறந்த இடமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
இணையவழி விற்பனை நிறுவனமான அமேசான் வந்து இந்தியாவானது நாட்டில் அதிகம் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனமாக ரான்ஸ்டாட் ஆராய்ச்சியின்படி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு ரான்ஸ்டாட் ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்கும் முப்பத்தி இரண்டு நாடுகளுடன் உலக பொருளாதாரத்தில் எழுவத்தி ஐந்து சதவீதத்தை உள்ளடக்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது லிப்ரா பேஸ்புக்கின் புதிய கிரிப்டோ கரன்சி லிப்ரா ஒரு புதிய உலகளாவிய நாணயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது உலகின் மிகப்பெரிய சமூக வலைப்பின்னல்களுக்கான கொடுப்பனைவுகளில் ஒரு புதிய முயற்சியில் கிரிப்டோ பணத்தை நிகழ்களில் இருந்து முக்கிய இடத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான திறனுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஜெனிவாவை தளமாக கொண்ட ஒரு பெயரிடப்படாத லாப நோக்கமற்ற சங்கம் பிளாக்சைன் அடிப்படையிலான லிப்ராவை மேற்பார்வை செய்ய உள்ளது அமெரிக்காவுடனான பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் சீனா ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்க அனுமதித்துள்ளது அமெரிக்காவுடனான தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிகம் மீது உள்ள பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் சீனா வந்து உலகளாவிய போட்டியில் தொலை தொடர்பு மையங்களில் முன்னோக்கி நகர்வதற்காக நாட்டில் ஒரு பெரிய அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்க அனுமதிச்சிருக்காங்க ஃபைவ் ஜினா என்ன அப்படின்னா அடுத்த செல் அடுத்த தலைமுறை செல்லுலார் தொழில்நுட்பம்ன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது ஃபோர் ஜியை விட பத்து முதல் நூறு மடங்கு வேகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொருளாதார கணக்கெடுப்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பை புள்ளி விபரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் நடத்தி வருகிறது தற்போதைய பொருளாதார கணக்கெடுப்பில் புள்ளி விவரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகமானது எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள சிஎஸ்சியின் ஆளுமை சேவைகள் இந்தியா லிமிடெடுடன் இணைந்து ஏழாவது ஏழாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பை நடத்த உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆர்பிஐ மோசமான கடன்களுக்கு புதிய வழிகாட்டுதலை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது ரிசர்வ் வங்கி மோசமான கடன்களுக்கான தீர்வை கொண்டு வர ஒரு புதிய கட்டமைப்பை வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி இது மன அழுத்தத்தின் காரணமாக ஒரு நாள் கால இடைவெளியிலிருந்து முப்பது நாள் என நீட்டியுள்ளது கடன் வாங்கியவர் கடன் கட்ட முடியாத நிலையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டால் இயல்பு நிலை நாளிலிருந்து முப்பது நாளுக்குள் கடன் அளிப்போர் கணக்கை முதல் பார்வை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த அமைச்சகத்தின் நோக்கமாகும் ஆர்பிஐ வட்டி வீதத்தை இருபத்தி ஐந்து பிபிஎஸ் குறைத்து ஜிடிபி வளர்ச்சி ஏழு சதவீதம் என திருத்தி அமைத்துள்ளது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆறு உறுப்பினர்கள் பணவியல் கொள்கை குழு இந்த ஆண்டு மூன்றாவது கூட்டத்தில் ரெப்போ வட்டி விதத்தை இருபத்தி ஐந்து அடிப்படை புள்ளிகள் குறைத்து ஐந்து புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவீதம் என தெரிவித்துள்ளது ரிசர்வ் வங்கி நடப்பு நிதியாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதத்தை ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவீதத்திலிருந்து ஏழு சதவீதமாக திருத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒப்பந்தங்கள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்தியா ஜார்க்கண்ட் மற்றும் உலக வங்கிகளுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம் இந்திய அரசு ஜார்க்கண்ட் அரசு மற்றும் உலக வங்கி ஆகியவை இணைந்து ஜார்க்கண்ட் மக்களுக்கு அடிப்படை நகர்ப்புற சேவைகளை வழங்குவதற்காகவும் மேலும் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மேலாண்மை திறனை மேம்படுத்துவதற்காகவும் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டிருக்காங்க இந்தியா பிரான்ஸ் இடையேயான ஒப்பந்தம் ஐஆர்எஸ்டிசி இந்தியாவின் ரயில்வே நிலைய வளர்ச்சி திட்டத்தை மேற்கொள்ள ஆதரவளித்து தொழில்நுட்ப கூட்டணி அமைத்தது பிரெஞ்சு தேசிய ரயில்வே பிரெஞ்சு நிறுவனமான ஏஎஃப்டி பிரெஞ்சு தேசிய ரயில்வே மையங்கள் மற்றும் இணைப்புகள் மூலம் ஏழு லட்சம் யூரோ நிதி வழங்குவதற்கு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க இந்தியா ரஷ்யா கிடையேயான ஒப்பந்தம் இஸ்ரோ மற்றும் ராஸ்காஸ் மோஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி மனிதர்களை கொண்ட விண்வெளி பயண திட்டத்தில் கூட்டு நடவடிக்கையாக ஒரு புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியா உத்தரகாண்ட் மற்றும் உலக வங்கிகளுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம் உத்தரகாண்ட் பொது நிதி மேலாண்மையை வலுப்படுத்தும் திட்டத்திற்காக இந்திய அரசு உத்தரகாண்ட் அரசு மற்றும் உலக வங்கி முப்பத்தி ஒன்று மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன இது மாநிலத்தின் நிதி அமைப்புகளை நிர்வகிக்கும் திறனை மேம்படுத்த மேம்பாட்டு வளங்களை சிறப்பாக பயன்படுத்த உதவும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவின் நான்கு பிளாஸ்டிக் பூங்காக்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன பிளாஸ்டிக் பூங்கா அமைக்கும் இந்த திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக அஸ்ஸாம் மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய இடங்களில் நான்கு பிளாஸ்டிக் பூங்காக்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் இருபது வரை செயல்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீ கவுடா தெரிவித்தார் தூத்துக்குடியில் உள்ள வி ஓ சிதம்பரனார் போர்ட் ட்ரஸ்ட் சி டபிள்யூசியுடன் ஒப்பந்தம் தொழில் செய்ய உகந்த நாடு திட்டத்தின் கீழ் ஈசியில் செயல்பட்ட தொழிற்சாலை ஏற்றுமதி கொள்கலனின் நேரடி போர்ட் நுழைவு வசதிக்காக தூத்துக்குடியில் உள்ள வி சிதம்பரனார் போர்ட் ட்ரஸ்ட் மற்றும் மத்திய கிடங்கு கழகம் இடையே புரிந்துணர்ந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது நேரடி போர்ட் நுழைவு வசதி இருபத்தி நாலு பார் கீழ் செவன் என்ற அடிப்படையில் எந்த கொள்கலன் சரக்கு நிலையத்திலும் இடைநிலை கையாளுதல் இல்லாமல்
இந்திய கடற்படை திருட்டு எதிர்ப்பு ரோந்து நடவடிக்கை இந்திய பெருங்கடல்ல இந்திய கடற்படையோட மிஷன் அடிப்படையிலான கட்டுப்பாடுகளை விரிவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓமன் சலாவில இருந்து திருட்டு எதிர்ப்பு கடற்படை ரோந்து நடவடிக்கையை ஏடன் வளைகுடாவில மேற்கொள்ள இந்திய கடற்படை வந்து பி எண்பத்தி ஒன்னு நீண்ட தூர கடல் கண்காணிப்பு விமானத்தை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுல இருந்து ஏடன் வளைகுடாவில வணிக ரீதியா முக்கியமான கடற்படை ரோந்துகளை இந்தியா நடத்திட்டு வராங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஆண்டு இந்த திருட்டு எதிர்ப்பு ரோந்து நடவடிக்கைக்காக இந்த பி எண்பத்தி விமானத்தை சலாவில இருந்து இயக்கப்படுறது இது இரண்டாவது முறை முதல் முறை ஜனவரியில வந்து நடந்திருக்கு ஐசிஜி தனது ஐந்தாவது ஆட்சேர்ப்பு மையத்தை உத்தரகாண்டில் திறக்க உள்ளது இந்திய கடலோர காவல் படையோட ஆட்சேர்ப்பு மையம் வந்து உத்தரகாண்ட்ல திறக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது இந்தியாவின் இந்த ஐந்தாவது ஐசிஜி ஆட்சேர்ப்பு மையமா இருக்கும் அதாவது இந்திய கடலோர காவல் படையோட ஐந்தாவது ஆட்சேர்ப்பு மையம் இத உத்தரகாண்டோட முதல்வர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் வந்து இதுக்கான அடிக்கல்ல வந்து ஜூன் இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்ப அடிக்கல் நாட்டிருக்காரு இந்த ஆட்சேர்ப்பு மையம் வந்து டேராடூன்ல உள்ள குவான்வாலா அப்படின்ற இடத்துல நிறுவப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி நான்கு இடத்துல வந்து இந்த ஆட்சேர்ப்பு மையம் இருக்கு அது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நொய்டா மும்பை சென்னை மற்றும் கொல்கட்டா அடுத்தபடியா இப்ப உத்தரகாண்ட்ல ஐந்தாவது ஆட்சேர்ப்பு மையத்தை வந்து இந்திய கடலோர காவல் படை வந்து திறக்க போறாங்க உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஏவுகணை பிருத்வி டூ வெற்றிகரமாக சோதனை ஒடிசா கடற்கடையிலிருந்து இந்திய இராணுவத்தோட ஒரு சோதனை ஒரு பகுதியா சோதனை வரம்புல இருந்து இந்தியாவிலே உருவாக்கப்பட்ட அணு ஆயுதத்தை சுமந்து சென்று தாக்கக்கூடிய ஏவுகணையான பிருத்வி டூவை வந்து வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஏவுகணை வந்து சண்டிப்பூர்ல உள்ள ஐடிஆர் ஒருங்கிணைந்த டெஸ்ட் ரேஞ்சின் லான்ச் காம்ப்ளெக்ஸ் மூணுல இருந்து தான் வந்துட்டு சோதனை செஞ்சு பார்த்திருக்காங்க மொபைல் ஏவுகணை மூலம் சோதனை செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஏவுகணை பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு முதல் ஆயிரம் கிலோ எடையை தாங்கும் சக்தி கொண்டது திரவ எரிபொருளால் இயங்கும் தன்மை கொண்டது இந்த ஏவுகணை அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏவுகணை வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சென்று தாக்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டது ஆபரேஷன் சன்ரைஸ் டூ இந்தியா மற்றும் மியான்மர் ராணுவ படைகள் வந்து மணிப்பூர் நாகாலாந்து மற்றும் அசாம்ல செயல்படுற பல போராளி குழுக்களை குறிவைத்து மே பதினாறுல இருந்து அந்தந்த எல்லை பகுதிகளில் மூன்று வார கால ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வராங்க ஆபரேஷன் சன்ரைஸ் அப்படின்றதோட முதல் கட்டம் வந்து மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னாடி இந்தோ மியான்மர் எல்லையில நடத்தப்பட்டுச்சு அந்த முதல் கட்டத்துல வடகிழக்கு போராளிகள் குழுக்களோட பல முகாம்கள் வந்து சிதைக்கப்பட்டதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இப்ப நடந்தது வந்து ஆபரேஷன் சன்ரைஸ் இரண்டு பி எழுபத்தி ஐந்து ஒன்னுக்கான மூலோபாய கூட்டு பங்காளர்களை பட்டியலிடுவதற்கான ஈவோ ஐஐ இந்திய அரசு வெளியிடுகிறது மேக் இன் இந்தியாவோட திட்டத்தோட முக்கிய முயற்சியா இந்திய கடற்படையோட பி எழுபத்தி ஐந்து திட்டம் இது மூலியமா ஆறு நீர்மூழ்கி கப்பலை வந்து நிர்மாணிக்கணும்ன்றது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தோட ஒரு பகுதி இதுக்கு இந்திய மூலோபாய பங்காளர்களை பட்டியலிடணும் யார் யார் இது வந்து செய்யறாங்க அப்படின்றத பட்டியலிடணும்ன்றதுக்காக இஓ ஐ அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இதை வந்து இந்திய அரசு வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த பி எழுபத்தி அஞ்சு இதோட திட்டத்தோட செலவுடன் பாத்தீங்கன்னா சுமார் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சமீபத்திய மூலோபய கூட்டு பங்காளர் கீழே மேற்கொள்ள தொடர்ந்து இந்திய கொடியுடைய கப்பல்கள் வந்து பாரசீக வளைகுடாலையும் ஓமன் வளைகுடா வழியா போறதுக்கும் திரும்ப அந்த இடத்தை கடந்து போறதுக்கும் உறுதி செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக ஏன்னா கடல்சார் பாதுகாப்பு சம்பவங்கள் நிறைய நடந்துட்டு வரனால திரும்ப அது பத்திரமா அந்த இடத்த கடந்து போகணும் அப்படின்றத உறுதி செய்யணுன்றதுக்காக இந்திய கடற்படை ஓமன் வளைகுடாவில் ஐஎன்எஸ் சென்னை மற்றும் ஐஎன்எஸ் சுனைனான்ற கப்பலை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க பாலகோட் தாக்குதலின் குறியீடு பெயர் ஆபரேஷன் பந்தர் பாகிஸ்தானோட பாலகோட் பயங்கரவாத முகாம் மீது இந்திய விமானப்படை மேற்கொண்ட வான்வழி தாக்குதலுக்கு ஆபரேஷன் பந்தர் அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க இந்த புல்வாமா தாக்குதல் அப்போ நாற்பது சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டாங்க அதுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக தான் பாகிஸ்தான் இருக்க அந்த பாலகோட் பயங்கரவாத முகாம் மீது இந்திய விமானப்படை பன்னெண்டு மிராஜ் இரண்டாயிரம் போர் விமானங்கள் ஜெய்ஷி முகம் அந்த பயங்கரவாத முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்தினாங்க அதுக்கு தான் ஆபரேஷன் பந்தர் அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க கார்கில் போர் வெற்றியின் இருபதாவது ஆண்டு விழா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்த கார்கில் போர்னு பிர பிரபலமா அழைக்கப்படக்கூடிய ஆபரேஷன் விஜயோட வெற்றிக்கான இருபதாவது ஆண்டு நிறைவு விழா வந்து கொண்டாடுறாங்க இந்த கார்கில் போர் அப்படின்றது வருவான வலுவான அரசியல் இராணுவம் மற்றும் ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளோட ஒரு சரித்திரம் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லலாம் கார்கில் போர் இந்த ஆண்டு கார்கில் போரோட வெற்றியின் இருபதாவது ஆண்டு நிறைவு பெருமை மரியாதை மற்றும் உத்வேகத்தோட நம்மளோட இந்தியா வந்து கொண்டாட போகுது இ
மாநில செய்திகள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆந்திர அரசாங்கத்தின் கோதாவரி பெண்ணா நதி இணை திட்டங்களை என்ஜிடி நிறுத்தி வைத்தது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தோட சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தப்பட்ட அனுமதி இல்லாதனால ஆந்திர அரசாங்கத்தோட கோதாவரி பெண்ணா நதி இணை திட்டங்களை வந்து நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க ஆந்திர மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சட்டத்தின்படி தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க தவறனாலதான் இதை நிறுத்தி வச்சதா என்ஜிடியின் நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் கொண்டு ஒரு அமர்வு வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஆந்திராவில் விரைவில் பெண்கள் பாதுகாப்பு பிரிவு பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகள் மற்றும் புகார்களை கையாள்றதுக்கான ஒரு பிரத்யேக மாநில அளவிலான பெண்கள் பாதுகாப்பு பிரிவு விரைவில் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு ஆந்திராவோட உள்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அமைச்சரான எம் சுச்சரிதா வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க இந்த அமைப்பு ஒரு மூத்த அதிகாரியோட தலைமையில இருக்கும் துன்புறுத்துதல் ஈஃப்டீசிங் வரதட்சணை வழக்குகள் மற்றும் சிறால்கள் தொலைந்த வழக்குகள் போன்ற பிரச்சனைகளை கையாளக்கூடிய அதிகாரங்களையும் இந்த அமைப்பு வந்து கொண்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம கட்டணமில்லா டோல் ஃப்ரீ எண்ணையும் இந்த பிரிவுக்கு ஒதுக்கப்பட போறதா தெரிவிச்சிருந்தாங்க வடகிழக்கு உள்நாட்டு தொழிலாளர்கள் திறனாய்வு கூட்டம் அசாமோட கவுஹாத்தில வடகிழக்கு உள்நாட்டு தொழிலாளர்கள் திறனாய்வு கூட்டம் வந்து நடந்தது பலவிதமான முகவர்கள் நிறுவனங்கள் சங்கங்கள் மற்றும் வல்லுநர்கள் மத்தியில கருத்துக்கள் மற்றும் அனுபவங்களை பரிமாற்றுவதற்கான ஒரு தளத்தை இந்த மாநாடு வழங்கினது திறன் வளர்ச்சி மற்றும் தொழில் முனைவோர் அமைச்சகத்தோட தேசிய திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மற்றும் அஸ்ஸாம் திறன் மேம்பாட்டு அமைப்பு ஆகியவற்றால தான் இந்த முதல் மாநாடு வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்துச்சு அசாம் அரசு தரங் மாவட்டத்தில் திறன் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க உள்ளது அசாம் அரசு தரங் மாவட்டத்துல எட்நூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவுல திறன் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க இருக்காங்க இந்த நிறுவனம் திறன் நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படும்னு அசாம் திறன் மேம்பாட்டு மிஷன் இயக்குனரான ஏ பி திவாரி தெரிவிச்சிருந்தாரு இந்த திறன் பல்கலைக்கழகம் பத்தாயிரம் இடங்களை கொண்ட நாட்டோட முதல் திறன் பல்கலைக்கழகமா அமைய போறதா தெரிவிச்சிருந்தாங்க அசாமில் தேயிலை ஏலம் டிஜிட்டல் முறையில் அமைய உள்ளது ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலா தேயிலை தொழிலின் தலைநகரா அறியப்பட்டு வரக்கூடிய இந்தியாவோட கிழக்கு அசாம் நகரம் ஜோர்ஹாட்ல தேயிலை ஏலம் டிஜிட்டல் முறையில் அமைய இருக்கு கவுஹாத்திக்கு சுமார் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஜோர்ஹாட்ல இ ஏலத்தளத்தை வடிவமைக்க உருவாக்க செயல்படுத்த மற்றும் நிர்வகிக்க தேயிலை வாரியத்தோட எம் ஜங்ஷன் சேவைகள் லிமிடெட் வந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்திட்டு இருக்காங்க ஒடிசாவில் ஆலிவ் ரெட்லியை பற்றி படிக்க ஆய்வு மையம் ஆலிவ் ரெட்லி ஆமைகளோட வெகுஜன கூடு மற்றும் அது தொடர்பான சுற்றுச்சூழல் காரணங்களை பற்றி ஆய்வுக்காக ஒடிசா கடற்கரையில் உள்ள ரிஷிகுலியா நதிக்கரைக்கு பக்கத்துல ஒரு நிரந்தர ஆராய்ச்சி மையத்தை நிறுவ ஒரு திட்டம் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆராய்ச்சி மையம் ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவுல அமைக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்படுது ரிஷிகுலியா நதிக்கரைக்கு அருகே உள்ள காளிகோட் வனப்பகுதியில இந்த மையத்தை அமைக்கிறதுக்கு வனத்துறை திட்டம் செஞ்சிருக்காங்க இந்த மையம் ஆமைகள் கடலோர தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களோட பழக்கம் மற்றும் வாழ்விடம் பற்றிய விரிவான ஆய்வுகள்ல ஈடுபடுத்தப்படும்னு தெரிவிக்க நீர் ஏடிஎம்களை ஸ்மார்ட் கார்டு பயன் முறையில் கர்நாடக அரசு மாற்ற உள்ளது அனைத்து குடிநீர் ஏடிஎம்களும் விரைவில் நாணய அடிப்படையிலான சேவையிலிருந்து ஸ்மார்ட் கார்டு அடிப்படையிலான அமைப்புக்கு மாற்றப்பட போறதா கர்நாடக அரசு தெரிவிச்சிருந்தாங்க மக்களுக்கு எல்லா நேரங்களிலும் பாதுகாப்பான குடிநீர் கிடைப்பத உறுதி செய்யறதுக்காக ஏடிஎம்களை தனியார் மயமாக்க போறதாவும் மாநில அமைச்சரவை முடிவு செஞ்சிருக்காங்க கர்நாடக மாநிலத்துல பதினெட்டாயிரம் ஏடிஎம்கள் இருக்கு அதுல பதினாறாயிரம் ஏடிஎம் ஏடிஎம்கள் வந்து பயன்பாட்டுல இருக்கிறதாவும் தெரிவிச்சிருந்தாங்க கர்நாடகாவில் உள்ள உடுப்பி மாவட்டத்தின் அமேச பயிலு முதல் சூரிய ஆற்றல் வாய்ந்த கிராம பஞ்சாயத்தாக உருவானது கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள உடுப்பி மாவட்டத்தோட குண்டபுரா தாலுக்கால உள்ள அமேஸ பயிலு முதல் சூரிய ஆற்றல் கொண்ட கிராம பஞ்சாயத்தா வந்து உருவாயிருக்கு மொத்தம் ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு மூணு கோடி ரூபாய் செலவுல சூரிய மின் விளக்குகள் ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டம் முப்பது இஸ்டு இருபது அப்படின்ற விகிதத்துல மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் நிதியளிக்கப்பட்டிருக்கு மற்றும் மீதம் உள்ள நிதி வந்து பஞ்சாயத்து மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களால் வழங்குறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவின் முதல் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் பயணப்படுகு டிசம்பரில் இயக்கப்பட உள்ளது டிசம்பர் மாதத்திற்குள்ள நாட்டின் முதன்மையான சூரிய சக்தியில் இயங்கக்கூடிய கப்பலான ஆதித்யாவை அறிமுகப்படுத்த கேரள அரசு தயாராயிட்டு வராங்க ரூபாய் மூணு கோடி செலவுல நூறு பயணிகளை ஏற்றி செல்லக்கூடிய இந்த பயணப்படகு அரூர்ல உள்ள ஒரு படகு கட்டும் தளத்துல கட்டுமான பணியில இருக்கு இந்த கப்பல் வந்து சோலார் பேனல்கள் பேட்டரி மற்றும் ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து ஆற்றலை பெறக்கூடிய ஒரு மோட்டார் மூலம் இயக்கப்படும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் அனைத்து ரயில் நிலையங்களும் இலவச வைஃபை இருநூத்தி பதினெட்டுக்கும் மேற்பட்ட தெற்கு ரயில்வே நிலையங்கள்ல செப்டம்பர் முதல் வாரத்துக்குள்ள பயணிகளுக்கு இலவச வைஃபை இணைப்ப வழங்க இருக்காங்க இதன் மூலம் இந்த வசதி கொண்ட நிலையங்களோட எண்ணிக்கை ஐநூறாக உயர்ந்திருக்கு நாடு முழுவதும்
கிடைத்தது தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தமிழகத்தோட பை பதினைந்தாவது மாநகராட்சியா சென்னை அடுத்துள்ள ஆவடி வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான தமிழக அரசு வெளியிட்டிருந்தாங்க ஆவடியோட வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகை வருமான நிலைகள் உயர் மற்றும் அதிகமான குடிமை சேவைகளுக்கான தேவை அதிகரிப்பு இதெல்லாம் வச்சுதான் ஆவடிய மாநகராட்சியா அறிவிச்சிருக்காங்க ஹிமாச்சல நாட்டுப்புற கலைகள் பற்றிய அரிய படைப்புகள் கண்காட்சி புதுதில்லி தேசிய அருங்காட்சியகத்துல ஹிமாச்சல நாட்டுப்புற கலைகள் பற்றிய அரிய படைப்புகள் அப்படின்ற கண்காட்சியை கலாச்சார அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் வந்து திறந்து வச்சாரு இந்த கண்காட்சி தேசிய அருங்காட்சியகம் மற்றும் நாட்டுப்புற கலை குருகிராமால ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதுல இருநூத்தி நாற்பதுக்கும் அதிகமான கலை பொருட்கள் வந்து காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது ஹிமாச்சல பிரதேசத்தோட நாட்டுப்புற கலை பாரம்பரியத்தை உயர்த்துவதுதான் இந்த கண்காட்சியோட நோக்கம் ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் இரண்டாயிரத்தி மத்திய வீட்டுப்புற மற்றும் நகர்ப்புற அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி புதுதில்லியில ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபது லீக தொடங்கி வச்சாரு ஒரு மூன்றாம் கட்டம் நடத்தப்படும் ஸ்வச் சர்வேக்ஷன் கணக்கிடப்படும் பெரிய அளவிலான குடிமக்களின் பங்கேற்பை ஊக்குவிப்பது குப்பை மற்றும் திறந்தவெளி கழிப்பறை இல்லா நகரங்களை ஏற்படுத்துவது மேலும் சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவுகளிலும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி நகரங்கள்ல வாழ ஒரு நல்ல இடத்தை உருவாக்குறதுதான் இதோட நோக்கம் தெலுங்கானா மாநிலம் உருவாக்க தினத்தை கொண்டாடியது ஜூன் இரண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுல ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆந்திர பிரதேசத்திலிருந்து பிளவுபட்டு இந்தியாவோட இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரப்பூர்வ மாநிலமா தெலுங்கானா வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டு தெலுங்கானா மாநிலம் தன்னோட ஐந்தாம் ஆண்டு உருவாக்க தினத்தை கொண்டாடியிருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தின் எலிஃபேண்டா திருவிழா எலிஃபேண்டா திருவிழா கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தோட அடையாளமா மும்பைல வந்து கொண்டாடப்படுது இந்த எலிஃபேண்டா கோகைகள் யுனெஸ்கோட உலக பாரம்பரிய தளம் எலிஃபேண்டா கோகை கோவில் தொகுப்பு சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது விருதுகள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலகளாவிய தலை சிறந்த தலைவர் விருது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்தியாவில் பிறந்த கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை மற்றும் நாஸ்டாக்கின் தலைவர் அடனோ ஃப்ரெட்மேன் இவங்களுக்கு முன்னணி தொழில்நுட்ப தலங்களின் இரண்டு நிறுவனங்களோட பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கணுங்கிறதுக்காக அமெரிக்காவோட வணிக ஆலோசனை குழு யூஎஸ் ஐபிசி உலகளாவிய தலை சிறந்த தலைவர் விருது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வழங்கியிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படக்கூடிய இந்த யூஎஸ் ஐபிசியோட குளோபல் லீடர்ஷிப் விருதுகள் அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து சிறந்த நிறுவன நிர்வாகிகளை அங்கீகரிக்கிறாங்க அதாவது அவங்களோட நிறுவனங்கள் அமெரிக்கா இந்திய வணிக வளர்ச்சிய ஊக்குவிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியதா இருக்கு ஐம்பத்தி நாலாவது ஞானப்பீட விருது புகழ்பெற்ற ஆங்கில எழுத்தாளரான அமிதாப் கோஷ் அவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான ஐம்பத்தி நான்காவது ஞானப்பீட விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆங்கிலத்துல அவரோட சிறந்த பங்களிப்புக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு மேற்கு வங்காளத்தோட முன்னாள் கவர்னரான கோபால கிருஷ்ண காந்தி புதுதில்லியில் நடந்த ஒரு விழாவில இந்த விருதை அமிதாப் கோஷுக்கு வழங்கியிருக்காரு இந்த விருது பெற்ற முதல் ஆங்கில எழுத்தாளர் அமிதாப் கோஷ் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஞானப்பீட விருது அப்படின்றது இந்தியாவோட இலக்கிய விருது இது பாரதிய ஞானப்பித்தால ஆண்டுதோறும் எழுத்தாளர்களுக்கு இலக்கியத்திற்கான சிறந்த பங்களிப்புக்காக ஒரு எழுத்தாளருக்கு வழங்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இந்த விருது இந்திய அரசியலமைப்பிற்கான எட்டாவது அட்டவணையில சேர்க்கப்பட்டுள்ள இந்திய மொழிகள்லயும் ஆங்கிலத்திலையும் எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்களுக்கு அதாவது இந்திய எழுத்தாளர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருது லலித கலா அகாடமி விருது இந்த ஆண்டுக்கான கேரளாவோட லலித கலா அகாடமி புகைப்பட விருதுக்கு முக்குத்தலாவின் முகமது சபி வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு அவரோட புகைப்படமான டெட்லி லைன்ஸ்க்காக தான் இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம செங்கலத்தின் கே கே சுபாஷ் அவர்கள் வந்து கார்ட்டூன் விருதை வாங்கியிருக்காரு அவரோட கார்ட்டூன் விஸ்வாசம் ராட்சதி அதுக்காக தான் இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸ்டார் ஆஃப் ஜெருசலேம் விருது பாலஸ்தீன ஜனாதிபதியான முகமது அப்பாஸ் வந்து இந்தியரான ஷேக் முகமது முனீர் அன்சாரிக்கு ஸ்டார் ஆஃப் ஜெருசலேம் விருது வழங்கியிருக்காரு இது பாலஸ்தீன நாட்டில இருந்து வெளிநாட்டவருக்கு வழங்கப்படக்கூடிய மிக உயர்ந்த மரியாதைகளை ஒன்றாகும் ஷேக் முனீர் அன்சாரின்றவர் இந்தியன் ஹவுஸ் பைசர் இயக்குனரா இருக்காரு இது புனித நகரத்தோட மைய பகுதியில உள்ள ஒரு தனித்துவமான மற்றும் வரலாற்று நினைவு சின்னம் இது இந்தியாவோட பாரம்பரியத்தின் அடையாளமாகவும் பழைய நகரமான ஜெருசலேம்ல எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் இருக்கு பிபிசி உலக சேவை உலகளாவிய சாம்பியன் விருது இந்தியாவில் தினந்தோறும் சுமார் பதினேழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் குழந்தைகளுக்கு சுவை மிக்க மதிய உணவினை இலவசமாக வழங்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு லாப நோக்கமற்ற நிறுவனமான அக்ஷயா பாத்ரா தொண்டு நிறுவனத்துக்கு பிபிசி உலக சேவை உலகளாவிய சாம்பியன் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த விருதை வாங்கின இந்த அக்ஷயா பாத்ரா தொண்டு நிறுவனத்தோட தலைமை செயல் அதிகாரி யாருன்னா ஸ்ரீதர் வெங்கட் பெமினா மிஸ் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஃபெமினா மிஸ் இந்திய
இந்த ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா அழகி போட்டியோட இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடந்த இந்த போட்டி வந்து ஐம்பத்தி ஆறாவது பதிப்பு இது ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி வந்து மும்பைல சர்தார் வல்லப்பாட்ட பட்டேல் உட்புற மைதானத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியோட முடிவுல போன அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா பட்டம் ஜெயிச்ச தமிழகத்தை சேர்ந்த அனுகிரீத்தி வாஸ் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த விருதை வாங்கியிருக்க சுமன் ராவுக்கு வந்து முடி சூட்டியிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல லண்டன் நடைபெற போற மிஸ் வேர்ல்டு போட்டியில இந்த சுமன் வந்து இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது கேரள பள்ளிக்கு யுஎன்இபி அங்கீகாரம் மாணவர்கள் மத்தியில சுற்றுச்சூழல் உணர்வை ஊக்குவிக்கும் செயல்களுக்காக ஐக்கிய நாடுகளோட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் அங்கீகாரத்தை கோட்டக்கல்லுக்கு அருகில் உள்ள குட்டி பலான்ற இடத்துல இருக்க கார்டன் வேலி இஎம் மேல்நிலை பள்ளி வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க அதாவது ஜூன் ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி அப்போ உலக சுற்றுச்சூழல் தின கொண்டாட்டத்தின் போது இந்த பள்ளி வந்து திருவூர் ஆற்றங்கரையில ரெண்டாயிரம் மூங்கில் மரங்களை வந்து நடவு செஞ்சாங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது நான்காவது இந்திய கடல்சார் விருது இந்த ஆண்டோட சிறந்த துறைமுகம் கொள்கலன்ற விருதை ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் டெஸ்ட் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இது நான்காவது இந்திய கடல்சார் விருதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் டெஸ்ட் வந்து கடல்சார் துறையில முப்பது ஆண்டு கால புகழ்பெற்ற சேவைக்காக சிறப்பு வாழ்த்துகளையும் பெற்றிருக்காங்க சமூக வளர்ச்சியில் சிறந்த சமூக பொறுப்புணர்வுக்கான ஜனாதிபதி விருது சமூக வளர்ச்சியில கார்பரேட் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியை சிறப்பா பயன்படுத்தியதற்கான ஜனாதிபதி விருதுக்கு ஒடிசாவை சேர்ந்த நவரத்னா நிறுவனமான நால்கோ வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க நால்கோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அலி அலி ஜியா அப்படின்ற திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க திறமையான ஏழை மாணவிகளோட கல்வியை மேம்படுத்த அவங்களுக்கு தேவையான உதவி அளிக்கும் திட்டத்தை தொடங்கிய அந்த நால்கோட சிஎம்டி தபன் சந்த கார்பரேட் விவகாரத்துறை அமைச்சகம் வந்து பாராட்டியிருக்காங்க தேசிய மற்றும் சர்வதேச செய்திகள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தமிழகம் சுகாதார குறியீட்டில் ஆறு இடங்கள் பின் சென்றுள்ளது அதாவது தமிழ்நாடு வந்து நிதி ஆயோக் வெளியிட்ட சுகாதார குறியீட்டின்படி ஆறு இடங்கள் பின் சென்றிருக்கு அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு அப்படின்ற இப்ப கணக்கெடுத்த கணக்கெடுப்பின்படி அதாவது ஒன்பதாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி தமிழக அரசு வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறுல மூன்றாவது இடத்துல இருந்துச்சு இப்ப அதாவது ரீசெண்டா எடுத்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு கணக்கெடுப்பின்படி ஆறு இடங்கள் பின் சென்று ஒன்பதாவதுல இடத்துல இருக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சரிவு அப்படின்னு நிதி ஆயோக் வெளியிட்டிருக்காங்க அறிக்கையில இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா மாறும் ஐநா அறிக்கை அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து இப்ப வந்து அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடா சீனா இருக்கு இதே வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டுல அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி நாலு பில்லியன் மக்கள் வந்து இந்தியால இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உலக அளவுல அறுபத்தி ஐந்துக்கு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் வேகமா வளர்ந்து வரும் வயதினர் பிரிவுல இருக்கிறதுனாலும் உழைக்கும் வயதுள்ள மக்கள் தொகையின் விகிதம் சுருங்குவதனாலும் இந்த மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னு ஐநா வந்து சொல்லியிருக்காங்க நானூத்தி ஆறு மாவட்டங்களில் சிஎன்ஜி மற்றும் பிஎன்ஜி உள்கட்டமைப்பை மத்திய அரசு வழங்க உள்ளது அதாவது பெட்ரோலிய மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறுகையில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆண்டு வரையும் அறுபத்தி ஆறு மாவட்டத்துல அதாவது சிஎன்ஜி சொல்லப்படுற அழுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு மற்றும் பிஎன்ஜி சொல்ற குழாய் இயற்கை எரிவாயு அப்படின்ற திட்டம் வந்து இருந்தது ஆனா இப்ப அதை என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா எழுபது சதவீதம் அதிகரிச்சு மொத்தம் நாட்டுல நானூத்தி ஆறு மாவட்டங்கள்ல இந்த சிஎன்ஜி மற்றும் பிஎன்ஜி உள்கட்டமைப்பை வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இதன் மூலம் எழுபது சதவீத மக்கள் வந்து சுத்தமான ஆற்றலை பெறுவார்கள் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது யூனிவர்சல் ஸ்மார்ட் கார்டு ஓட்டுநர் உரிமை திட்டத்தை அரசு தொடங்க உள்ளது அதாவது இப்ப நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா டிரைவிங் லைசன்ஸ் சோ அது வந்து நாட்டுல உள்ள எல்லாரும் ஒரே மாதிரி யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு கொண்டு வர போறாங்க அதாவது ஓட்டுநர் உரிமைகளின் வடிவமைப்பு வந்து சிப் இல்லாம லேமினேட் செய்யப்பட்ட கார்டு அப்படி இல்லைன்னா ஸ்மார்ட் கார்டா கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டுநர் உரிமங்களாக மாற்ற சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் வந்து முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இதன் மூலமா நாடு முழுவதும் எல்லாருமே ஒரே மாதிரியான ஒரு லைசன்ஸை வச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற திட்டமும் இந்த அமைச்சகத்துல பரிந்துரைச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம அதாவது அந்த லைசன்ஸ்ல வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கணும் அதுல உள்ள என்னென்ன மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளோட நேம் அந்த மாதிரி அந்த எழுத்துருக்களின் தரப்படுத்துதல் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இந்த அமைச்சகத்துல வந்து முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இப்படி இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குடியிருப்பு
மத்திய பொதுப்பணித்துறை அதாவது சிபிடபிள்யூடி அப்படின்ற அமைப்பு வந்து தங்களோட அதிகாரிகளுக்கு எல்லாம் உத்தரவிட்டிருக்காங்க இந்த நடவடிக்கைகள் மூலமா அதாவது இந்த சோலார் மரங்கள் அமைப்பது மூலமா அங்க உள்ள கார்பன் தடத்தை வந்து குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த சிபிடபிள்யூடியால வந்து குஜராத்தோட குஜராத்ல தண்டி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தேசிய உப்பு சத்தியாகிரக நினைவகத்துல இந்த சோலார் மரங்கள் முதல் முறையா நிறுவப்பட்டது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஜம்மு காஷ்மீரில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நீடிப்பு அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில ஆளுநரை அறிவிக்கையின்படி அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர்ல வந்து ஜூலை மூணு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் மேலும் ஆறு மாசத்துக்கு குடியரசுத் தலைவரோட ஆட்சி நீடிக்கும் அப்படின்னு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து அவர்கள் தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை வந்து ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க தற்போது இந்த குடியரசுத் தலைவரோட ஆட்சி காலம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை இரண்டாம் தேதியோட முடிகிறது அதனால இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை மூணு முதல் மேலும் ஆறு மாத காலத்திற்கு மாநிலத்துல குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நீடிக்கலாம்னு மாநில ஆளுநர்களும் பரிந்துரைச்சிருக்காங்க பசுமை மிசோர தினம் பசுமை மிசோர தினம் வந்து மிசோரம்ல மாநிலம் முழுவதும் வருஷம் வருஷம் கொண்டாடிட்டு வராங்க இந்த தினம் வந்து மரக்கன்றுகளை வழங்குவாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த மரக்கன்றுகளை நடவும் செய்வாங்க இந்த மிசோரம் தினத்தோட நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பசுமை சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பராமரிப்பதாகும் அதாவது பசுமை மிசோரம் தினத்தை இந்த மிசோரம் மக்கள் வந்து கடந்த இருபது வருஷமா கொண்டாடிட்டு வராங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டை நோக்கி இந்திய அரசு நகர்கிறது மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சர் ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் அதாவது ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டை நோக்கி இந்தியா நகர்வதாக கூறியிருக்காரு அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது இப்ப இந்தியாவில ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரேஷன் கார்டு அட்ரஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை ஒவ்வொருத்தரும் சமாளிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஸோ அதனால இந்தியாவோட எந்த மூளைக்கு ஒருத்தவங்க புலம் பெயர்ந்தாலும் அவங்க தங்களோட ரேஷன் பொருட்களை வாங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்துக்கு தான் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு அப்படின்ற திட்டத்தை மத்திய அமைச்சர் ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் வந்து தொடங்க உள்ளாரு இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்தவர் இங்கிலாந்தின் வெளியுறவு அலுவலக வாரியத்தின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதாவது இந்தியாவை சேர்ந்த குமார் ஐயர் அவர்கள் வந்து வெளிநாட்டு மற்றும் காமன்வெல்த் அலுவலகத்தின் முதன்மை பொருளாதார நிறுவனராக இங்கிலாந்துல நியமிச்சிருக்காங்க இவர் எப்சிஓ நிர்வாகத்துல நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய வம்சாவளி நபர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவின் மிகப்பெரிய பிகாசோ கண்காட்சி அதாவது சீனாவில மிகப்பெரிய பிகாசோ கண்காட்சி வந்து நடந்துச்சு அதுல நூறுக்கும் மேற்பட்ட படைப்புகள் இருந்துச்சு அதுல மேலும் பல பிகாசோட ஆரம்ப ஆண்டுகள் இருந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறப்பு படைப்புகளா அதுல ஓவியங்கள் சிற்பங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள் அதோட மட்டுமல்லாம பாசரானா மற்றும் பாரிசில் உள்ள இளம் பாப்லோவின் புகைப்படங்களும் இதுல இருந்துச்சு சீனாவின் முதல் பிகாசோ கண்காட்சி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முதல் பங்களாதேஷ் சர்வதேச நாடக விழா டாக்கா நடைபெறுகிறது அதாவது பங்களாதேஷோட முதல் சர்வதேச நாடக விழா வந்து டாக்காவில உள்ள பங்களாதேஷ் சிற்பகலா அகாடமில நடந்துச்சு இத பங்களாதேஷ் கலாச்சார விவகார அமைச்சர் கே எம் கலித் வந்து திறந்து வச்சாரு பங்களாதேஷ் கலாச்சார விவகார அமைச்சகத்தின் முயற்சியில தான் இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்த விழாவில இந்தியா பங்களாதேஷ் ரஷ்யா சீனா பிரான்ஸ் வியட்நாம் மற்றும் நேபாளத்தை சேர்ந்த நாடக குழுக்கள் இருந்து பங்கேற்றாங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது சமீபத்தில் பிளாஸ்டிக் பைகளை தடை செய்தது ஆப்பிரிக்க நாடான தன்சானியா அதாவது தன்சானியாவில பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்த வந்து தடை விதிச்சிருக்காங்க இந்த நடைமுறை மூலம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டை தடுக்க ஆப்பிரிக்க அரசு வந்து வழிவகுத்திருக்கு தன்சானியாவில பிளாஸ்டிக்கோட இறக்குமதி உற்பத்தி விற்பனை மற்றும் பிளாஸ்டிக் பைய பயன்படுத்த முழுச தடை வச்சிருக்காங்க ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின்படி இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளை செயல்படுத்திய முப்பத்தி நாலாவது ஆப்பிரிக்க நாடு தான் தன்சானியா அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுவரையும் வேர்ல்டு ஃபுல்லா நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகள்ல சில வகையான பிளாஸ்டிக் பைக்கு வந்து முற்றிலுமா தடை வச்சிருக்காங்க இதுல தொண்ணூத்தி ஒரு நாடுகள்ல பிளாஸ்டிக்கோட உற்பத்தி இறக்குமதி சில்லறை விற்பனை மீது தடை உத்தரவு உள்ளது என யுஎன்இபி விளையாட்டு செய்திகள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிசிசிஐயின் தேர்தல் ஆணையராக முன்னாள் தேர்தல் ஆணையர் என் கோபாலசுவாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபார் கிரிக்கெட் இன் இந்தியா அதாவது பிசிசிஐட வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு தேர்தல் ஆணையரா முன்னாள் தேர்தல் ஆணையர் என் கோபாலசுவாமியை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க இந்த பிசிசியோட நீண்ட காலமா எதிர்பார்க்கிற எலெக்ஷன் வந்து அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடக்க உள்ளது அப்படின்றத வந்து இந்த குழு சொல்லியிருக்காங்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உலகக்கோப்பையில் ஆயிரம் ரன்கள் எடுத்த முதல் பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் வீரர் 
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான உலக கோப்பையில் ஆயிரம் ரன்கள் எடுத்த வங்காளதேசத்தை சேர்ந்த முதல் கிரிக்கெட் வீரர் அப்படின்ற பெருமையை வந்து சாகிப் அல் ஹாசன் அப்படின்றவர் பெற்றிருக்காரு இவர் இதுவரை நடந்த உலகக்கோப்பை போட்டியில வந்து இப்ப நடக்கிற இந்த உலகக்கோப்பை போட்டியில வந்து ஆறு போட்டியில அதிகபட்சமா நானூத்தி எழுவத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்தார் அப்படின்ற பெருமைக்குரியவர் இது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே இவர் வந்து இரண்டு சதங்கள் வச்சிருக்காரு இந்த இந்த சாதனையை நிகழ்த்த பத்தொன்பதாவது வீரர் அப்படின்ற பெருமையும் சாகிப் அல் ஹாசன் பெற்றிருக்காரு சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிவேகமாக இருபதாயிரம் ரன்களை கடந்து இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி சாதனை சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிகமா இருபதாயிரம் ரன்களை எடுத்த ஒரு வீரர் அப்படின்ற பெருமையை வந்து விராட் கோலி பெற்றிருக்காரு விராட் கோலி வந்து இதுவரையும் நானூத்தி பதினேழு இன்னிங்ஸ்ல விளையாடி இருபதாயிரம் ரன்களை ரொம்ப வேகமா கடந்திருக்காரு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் மூலம் இவர் டெண்டுல்கர் மற்றும் ராகுல் டிராவிட் ஆகியோருக்கு பிறகு இருபதாயிரம் ரன்களை கடந்த பன்னெண்டாவது பேட்ஸ்மேன் மற்றும் மூன்றாவது இந்திய வீரர் அப்படின்ற பெருமையும் பெற்றிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டிற்கான ஆசிய கால்பந்து கோப்பையை சீனா நடத்துகிறது தென்கொரியா தாய்லாந்து மற்றும் இந்தோனேஷியா ஆகிய நாடுகள் ஏலத்தை கைவிட்டதை அடுத்து ஆசிய நாடுகளுக்கான இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குரிய கால்பந்து போட்டியை சீனாவில் நடக்க இருக்கு இத ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு பாரிஸ்ல உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க பன்னெண்டாவது முறையாக பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் பட்டத்தை வென்று நடால் சாதனை பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஸ்பெயின் வீரர் ரஃபேல் நடால் பன்னெண்டாவது முறையாக பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார் ரொலான் காரேசில் நடைபெற்ற போட்டியில ஆஸ்திரேலிய வீரர் டொமினிக் தியாமை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் வீரர் நடால் வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரே கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டியில் பன்னெண்டு ஒற்றையர் பட்டங்களை வென்ற முதல் வீரர் எனும் சாதனையை ரஃபேல் நடால் படைத்துள்ளார் ஒட்டுமொத்தமாக இவர் பனிரெண்டு ஒற்றையர் பட்டங்களை வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருபது ஒற்றையர் பட்டங்களை பெற்று ரோஜர் பெடரர் முதலிடத்திலும் பதினைந்தாவது ஒற்றையர் பட்டங்களை பெற்று மூன்றாம் இடத்தில் உலகின் நம்பர் ஒன் வீரரான நோவக் ஜோகோவிச் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆசிய ஜூனியர் ஸ்குவாட் சாம்பியன்ஷிப் அதாவது ஆசிய ஜூனியர் ஸ்குவாஸ் சாம்பியன்ஷிப் வந்து மகாவில் ஜூன் இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பது வரை நடக்க இருக்கு இதில் பத்தொம்போதுக்கு வயதுக்குட்பட்ட வீரர்கள் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் மலேசியாவில் நடக்கவிருக்கும் உலக ஜூனியர் ஸ்குவாட் சாம்பியன்ஷிப்பில் போட்டியிடுறாங்க இதில் போட்டியிடும் வீரர்களின் தேர்வு வந்து மே மாதம் சிப் நடரார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது மேலும் இவர்கள் பிரிட்டிஷ் பயிற்சியாளர் கிறிஸ் ரிடரின் கீழ் பயிற்சி பெறுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பை பங்கஜ் அத்வானி வென்றார் இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி தோஹோவில் நடைபெற்ற முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆசிய ஸ்னூக்குவர் சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றுள்ளார் பங்கஜ் இப்போது அடுத்த வாரம் தோஹோவில் நடைபெறும் ஐ பி எஸ் எஃப் உலகக்கோப்பையில் பங்கேற்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கனடியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்குரிய கனடியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் போட்டியில் லூயிஸ் ஹாமிட்டன் ஏழாவது முறையாக வெற்றியை பெற்று சாதனை படைத்தார் செபஸ்டியன் வெட்டல் அபாயகரமாக வாகனம் ஓட்டியதற்காக இந்த போட்டியிலிருந்து தண்டிக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வில்வித்தை உலக சாம்பியன்ஷிப் நெதர்லாந்தில் டென்போஷில் நடந்த வில்வித்தை உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய ஆண்கள் ரெகவர் பிரிவின் அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது ஆண்கள் சாம்பியன்ஷிப் அணி பதினாலு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புறோம் நன்றி